Restam dois dias para o modo Lego no Fortnite. Restando dois dias, a gente já conseguiu obter acesso a várias coisas do modo Lego. Antecipadamente. O famoso antes da hora. E hoje eu vou te mostrar tudo que temos aí sobre o modo Lego do Fortnite. Oi, eu sou o Leôncio e vem comigo. Pra você perceber, aqui do lobby, eu já tô com... Eu já estou aqui no modo Lego selecionado, tá? Pra ver se ele é embaixo desabilitado e tudo mais. Isso daqui tem que, você tem que fazer uns bugzinhos pra conseguir fazer isso. Pra você conseguir ver como que funciona o modo Lego. Esse lobby de fundo não é um lobby oficial do modo Lego, tá? O um lobby oficial do modo Lego só vai ficar disponível no dia de lançamento do, lobby, do modo Lego, que é dia 7. Esse lobby aqui é o lobby do Fortnite, basicamente, do Battle Royale, tá? É o modo oficial do Battle Royale. Então você vier aqui na aba de notícias, ó. Fortnite Lego 7 de dezembro. Uma aventura em construção. Prepare-se para explorar os vastos mundos abertos de Lego Fortnite. Um novo jogo de criação e sobrevivência será lançado no dia 7 de dezembro. Lembro. Dá pra assistir vídeo disso? Ah, é, tem um videozinho. O bombardeiro estelar recebe ali um, um bloquinho de Lego. E olha isso. Vai, cadê? Chacoalhou. E ela virou uma skin Lego. Ali uma Lego. Muito legal, cara. Muito legal, cara. Dito isso, olha só, o modo tá aqui quebradinho pra mim, mas a gente consegue ver algumas coisas aí relacionadas a esse modo Lego. Primeiro, nós já podemos ver todas as skins que nós temos no inventário que tem a ver com o modo Lego, ó. Então, olha isso aqui. Todas as skins aqui habilitadas são skins que eu posso usar no modo Lego, mas também tem as skins que eu não posso usar por N fatores, tá? Tem vários fatores aí que desqualificam uma skin pro modo Lego. Leon, as skins parceria vão receber o modo Lego? Talvez. Elas não tenham em modo Lego ainda, porque muito provavelmente é, a Epic não tem direitos autorais pra criar uma skin Lego de cada uma dessas parcerias. Talvez eles vão atrás disso depois, a gente não sabe. Mas por enquanto, as skins parcerias não tem é, skin Lego. E se você escolher qualquer skin parceira vai pra uma default Lego, tá? Olha isso. Cara, a gente tem muitas skins aqui. Umas estão incompletas, tá? A Epic Games já assumiu isso em seu perfil, deixando claro que tem várias skins ainda que não estão do jeito que eles querem e eles vão atualizar várias skins Olha só, mas tem muita skin maneiro, tá? Essa aqui é renda festeira Mano, o Flamingo tá muito maneiro Olha esse capacete de Flamingo, cara Que coisa absurda, gostei muito Jones o primeiro, as skins do Jones em geral estão muito bem trabalhadas, ó As skins do Jones em geral estão muito bem trabalhadas, ó Agora, Infinito Cósmico é uma das skins que, que tá bugado Porque olha só, o Infinito ele não é assim, né? É, tá bem claro que o Infinito não é assim É assim que o Infinito é, ó Mas, ok, ok, tá, ok Talvez eles consertem a textura de skins como essa depois, tá? Mano, essa aqui também tá bem feito. Agente Ossocino. Olha esse capacete de abóbora, mano. Que maneiro. Muito bonito. O Zogotou, mano. O Alien. É, tá, tá, tá feio também. Tá, tá com o rosto verde e com dois olhos, sendo que o Zogotou é assim. Então, tipo assim, é. Tá bem diferente. Tiro longo. Mano, o Panqueco é uma das minhas favoritas também, tá? Olha esse, essa qualidade do Panqueco, esse capacete de Panqueco. Olha isso, mano. Essa skin aqui, Guerreira Glacial, também ficou muito boa, ó. Ficou muito boa ela, porque tem um capacete Sete de mamutinho, ficou muito bonita E essa aqui é uma skin grátis, tá? A Foco ficou bonita também Cavale... Cavaleiro do Núcleo Talos Também ficou... ficou muito bonito esse cabelo dele Diferenciado, tá? Que é tipo chamas, né? São chamas. O boneco de testes ficou igual Tá? O boneco de testes ficou igual Essa outra skin de Natal que também ficou muito boa Por conta da árvore de Natalzinha na cabeça Também ficou igualzinha, ficou muito bonita Nós temos a Slone Furtividade Invernal Ficou legal também, a Slone Soberana dos Brilhos, também ficou muito legal Sombra Oculta, ficou legal demais Sky ficou legal demais, tá? O Sinuca tá feio. O Sinuca tá bem feio, tá? O Sinuca, pra caso você não se lembre qual é, ele é assim. Então não tá muito igual, não. Mas ok, tá? Ok, tá aceitável. Sentinela Sideral? Que skin é essa? Ah, nossa, mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Mas ok, né? As, eu tenho várias skins incompletas. Esse aqui é o Salvador. A skin que eu uso como se fosse a minha skin, tá? Ficou relativamente parecido. Acho que poderia ter ficado melhor, mas até que ficou legalzinha, tá? Eu acho que vai ser uma das skins que vai receber atualização. Caso você não lembre qual é, é a skin que eu eu uso como se fosse minha skin, que parece comigo, né? <risos> Mano, olha o Skull Trooper, que coisa mais linda! Patrulheiro Caveira é uma das coisas mais lindas de todas. O Lobardente tá muito feio. O Lobardente tá feio demais. O Miáusculo tá muito bonito. Mano, o Miáusculo tem um emote embutido dele? Como Lego? Pera aí. Pô, eu acho que não tem, mano. Ah, o Miáusculo não tem um gesto embutido dele? Que isso? Tem muito pouco gesto disponível. Que loucura. Mariposa, nós temos aqui a Mariposa. O Invasor Elite ficou mais legal. O Invasor Elite ficou bem legal, tá? E essa 
skin aqui é naturalmente feia, mas na versão Lego ficou legal. Mano, embananado. É, é high tier embananado, tá? É muito bonito embananado. Nós temos aqui o Esteban Crinabella, lindíssimo. Lindo, 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 lindo. O Esteban Crinabella ficou muito bom também, tá? Olha isso. Olha isso, que coisa sensacional, mano. Toma. A risadinha do Estevam. Muito bom, mano, Estevam. É a maldição do Estevam aqui na bela, né, moleque? Não tem jeito. Deve uma atenção especial ao Estevam. Gostei disso. Bananado também é high tier. Nossa, esse outro embananado aqui tá horrível. Isso aqui é um embananado, tá? Duelista dracônico? Que skin é essa? Ah, do novo clube. Um dos novos clubes, ok. O destruidor tá maneiro. Doutor Slone padrão. Olha ela aí, cara. Ó, e tem aqui embaixo o botão de editar. Talvez no futuro tenha skins editáveis de Lego, tá? No momento não tem nenhuma. Troopy. Nós temos também aqui o comando nevado, também é high tier Nossa, o chefe carnudo é High tier máximo, tá? Olha que skin bonita, mano Olha a Bia! <risos> Olha a Bia, mano Tá maluco Olha a assassina do cubo Muito maneiro, muito maneiro A assassina do cubo ficou legal, tá? A assassina do cubo ficou muito bem feita Mano, agente Jones é um dos mais bem feitos, tá? O agente Jones é um dos mais bem feitos Toda a texturinha, o dano nele que ele, que ele tomou. Olha o Zero também, maneiro Zero. A temporal é high tier. Tá vendo aqui? Olha só que interessante. Mano, ouro, high tier. Muito high tier o ouro. Alto nível, alto nível. De alta categoria. Ó, Raptor também, alta categoria. Rei do Gelo não tá tão bom assim não, tá? Eu não gostei muito não, mas ok. Poderoso voltagem, as skins do super herói também tem na versão Lego, mano. Luxo, Lupino. Não, Lupino tá horrível. O Lupino tá horrível. Porque tá na versão humana dele. Lince. Lince ficou legal Olha só, ela tem dois estilos, ó Só que os estilos ainda não estão desbloqueados Porque olha só, se você vê o ícone Se você vê a skin, você tá vendo Dá pra ver que são estilos diferentes Galáxia ficou bonita demais Fusão tá horrível Corvo tá legal Ciclo tá legal Dava pra ser melhor, mas tá legal Mano, coração negro Olha esse piratinha, mano Que coisa absurda Carboneto tá maneiro também Calamidade maneiríssima Atemporal Ué, aquele outro que eu mostrei lá embaixo Era aqui, então Pô, tem dois atemporal? Era transcendental que eu tinha mostrado Transcendental Ocidental, elas são, eles são muito parecidos, mas a máscara dela é mais fina, olha só. <risos> mas é tipo a mesma skin, basicamente. Que doideira. Kuno Igne ficou bonita. Bombardeira Sombria também. Renegade Flamejante, linda, linda, linda. Cristal de gelo. Midas de gelo. Embananado de gelo. Renegade Rider de gelo. Pô, cara, tá faltando skin aqui que eu não mostrei. Eu acho que eu deixei passar, né? Sem querer. Cadê ele? Mano, ele também ficou bonito. Ele. 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 Midas. Gênio do crime com um toque de ouro, moleque. Aqui, olha que skin linda. Ficou muito legal o Midas, tá? Nossa, o Midas tá muito legal, mano. Mano, e vários emotes também estão disponíveis. Não todos, né? Tem muito emote com o direito autoral que não tá disponível. Mas olha aí. Chute agachado, ó. Chute agachado tá disponível. Tem vários emotes disponíveis. Não vou mostrar cada um. Vou mostrar só os meus favoritos. Chute agachado é um deles. Cenário emote é um deles também. Vocês vão escutar sem áudio aí, né? Porque tem direitos autorais. A toda velocidade é legal. O do celular, ó. Que ele puxa um celular de Lego. Tudo é Lego, mano. Panela de Lego? Tem também. Esse é um dos meus favoritos também. O vídeo vai ficar muito longo se eu mostrar todos, tá? Tem mais coisa pra mostrar de Lego aqui. Olha só. Se você tiver no modo Lego e ir na loja de itens, todas as skins que tem formato Lego vão estar lá. Olha isso. Ajudante! Nossa, ajudante! da elfa, mano, linda modo elfo, nós temos aqui a Sky Encantada também, olha que coisinha bonita, picareta não tem de Lego ainda, né, acho que não, beleza, emoticons esse também não tem ainda de Lego, esse também não, esse também não, tem essa skin de, de Lego, Arena, que legal, mano, o doguinho tá feio de Lego ainda, tá, mas em algum momento eu sei que ele vai ficar bonito, skins parceria, não tem, ok, mano, olha a Convergente que skin bonita de Lego, mano, Mestre Magnata também de Lego, Cavaleira Rubra é lindíssima de Lego, tá, ali Linda, linda, linda. Fica mais lindo ainda se você usar o code Senhor Leonce na loja de itens pra ver as skins Lego, tá bom? O code Senhor Leonce é mítico poder, você me ajuda demais. Muito obrigado. Bem, olha só, tem mais coisa aqui pra mostrar pra vocês, ó. Como é que vai funcionar os mundos de Lego, servidores, etc. Você vai abrir aqui, ó, selecionar mundo, tá? E aí, você vai vir aqui, vai clicar em mundos compartilhados, que são mundos que compartilharam com você. Então, se seus amigos criaram os mundos dele, você pode entrar no mundo dos seus amigos. Tipo, várias pessoas podem entrar. Não sei qual que é o limite de players de um mundo, tá? Talvez seja 100, talvez seja mais Bem, você também pode entrar aqui, ó Em criar novo mundo e criar o seu próprio mundo E aqui tem os seus espaços pra mundo, tá? Aí você vai vir aqui e vai criar Selecionar modo de jogo Você vai selecionar em sobrevivência, que é o um mundo aberto Padrão, tipo Minecraft Tu vai coletar recursos, vai criar sua base, etc Ou tu vai vir aqui em sandbox Que é o modo criativo do mundo Lego Então o mundo Lego também tem seu modo criativo Você vai vir com todos os recursos pra testar tudo que você quiser, tá? Bem legal Bem, você pode colocar o um número de seed Que nem o Minecraft, né? Então você coloca o um número de seed e vai gerar um mundo novo aleatório pra você
você que vai ser muito diferente dos seus amigos. Bem, inimigos ligado, fome ligada, temperatura ligada, vigor ligado, eliminação, soltar inventário ao sofrer eliminação, criaturas amigáveis e habitantes, tá? Você pode deixar isso aqui tudo habilitado ou tudo desabilitado e criar um mundo sem ninguém, tá? Mano, isso aqui vai ser muito louco. Bem, pra iniciar é bem simples, tu clica aqui em iniciar, vai ver se ali, ó, mundo 1 de senhor Leôncio. Vamos criar um mundo 1 de senhor Leôncio. Eu queria botar um nome nos mundos, né? Mas eu não achei essa opção aqui. Talvez é porque o modo não tenha lançado ainda. Tu cria o um mundo e depois você clica pra jogar. Obviamente eu não consigo jogar porque os servidores do modo Lego estão desabilitados porque ele não lançou ainda, tá? Mas isso é muito legal. Olha isso. Mundo de sobrevivência. Mundo 1 de sobrevivência do senhor Leôncio. Jogado pela última vez no dia 31 do 12 do 1. Tá, tá tudo bugado essa data aqui, hein? Não, acho que é... Ah, é, não sei o que é isso. O que quer dizer, tá? É isso, tá bugado. Bem, pra completar, eu criei um modo Lego aqui, que é isso que a gente tá jogando. E bem, eu criei ele pra jogar com os inscritos e os inscritos já estão aqui. Já tem alguns que entraram antecipadamente, porque eles foram muito rápidos, tá? O código do mapa vai estar tá aqui na tela, aqui em cima e também aqui embaixo, ó. Mundo inteiro de Lego, mano. Olha que loucura. E bem, eu vou pegar um itemzinho pra tentar subir o mais rápido por cima lá em cima, tá? É, é, o objetivo é chegar no topo do mapa. Então eu vou pegar aqui, esses cura cura é o melhor item pra subir rápido o mapa, porque você ganha cura e velocidade. Cidade, tá? Pá, toma. Agora ele vai correr bastante também. Ajuda ele. Vambora, ó. Um segundo. Vamos ver quanto tempo a gente chega lá em cima. A gente tem que desviar dos carros, porque é uma avalanche de carro e tudo mais. Cada moeda que a gente pega, a gente ganha ponto, tá? E também ganha moedinha de valor diferente, dependendo do nível que você tiver, tá? Bora, agora eu vou conseguir subir, mano. Bora. Olha, o Lucas Reis tá com mais ponto que eu e eu entrei no mapa primeiro que ele. Ó, já tô no nível 2 aqui, que é esse azul. Vamos pro nível 3, que é o verde ali, ó. Cadê? Vai aparecer o mostrador do nível do... Aí, level, level 3. Vambora. Na cuidado com os carros e o efeito do negócio acabou, mas não tem problema, a gente joga mais um. Agora a gente chega no topo, mano. Agora a gente chega no topo. Tô aqui tentando ter um tempão já. Olha a velocidade que eu tô correndo, cara. Level 4, level 4, mano. A gente tem que chegar até o level 7. Ai, vai, 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 vai. Vai. Tomar cuidado com esses caminhões aqui. Beleza. Level... Que level é esse? Eu não vi. Tá, vai ter que seguir assim mesmo. Eu acho que esse aqui é o 5. É, esse aqui é o 5. Olha, o Eric temporal ali, cara. Foi jogado pra trás. Mas cuidado, Eric. Cada aqui, tá? Vambora. Agora a gente vai entrar no level 6. Vambora pro level 7 agora. Level 7 já é o último, mano. A gente vai conseguir bem rápido, tá? Três minutinhos aqui a gente conseguiu, ó. Quase. Será que vai ser o meu recorde? Qual que vai ser o seu recorde? Eu quero ver aí. Quem jogar nesse mapa, manda o recorde nos comentários dos vídeos aí, tá? Lembrando que se você quiser jogar comigo, eu vou estar tá jogando esse mapa agora, mano. Vai, 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 vai. Tamo no level 7, mano. Olha o ônibus de batalha lá em cima. Toma cuidado aqui. Aqui é perigoso. Ai. Acabou o efeito do cura cura pimentado de novo, mano. Ai! As moedas de ponto especial. Vale mil pontos cada uma dessa daqui, tá? Bora, que eu vou chegar no topo primeiro. Eu vou chegar no topo primeiro. Vai! Yeah! Cheguei no topo na linha de chegada, mano. Quais são as vantagens de chegar na linha de chegada? Opa, e aí? Tudo bem? Olha o Lucas Reis aí. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar ele pra fora do mapa. Assim, ó. Tchau, tchau Lucas Opa, surgiu outra moeda, vou pegar, vou pegar Peguei, moleque Bem, além de você ter item infinito aqui, né A gente também tem aqui algumas coisinhas interessantes Oi Lucas, tchau Lucas Aê, agora ele foi Agora foi, tchau Lucas Sumiu, olha lá, desapareceu Foi para lá embaixo <risos> Vou deixar ninguém subir, mano Vou ficar pegando moeda, ó Até a gente tem octane infinito aqui Tem vários itens que dá pra usar agora De graça, tem que comprar agora lá embaixo, tá Isso é divertido Vou pegar uns itenzinhos divertidos aqui Yes, moleque Agora eu posso usar meu voo infinito aqui, ó <risos> E posso pegar um Octane Vambora, vamos pegar um Octane e vamos descer lá embaixo Calma aí, calma aí Vai Vai Olha o, o, o Lelegalo subindo ali Vou atropelar ele Ele subindo, ele subindo Nossa, esquivou de novo, cara Jogado pra trás <risos> Agora sim, mano Mano, mas o que, que você achou do modo Lego no Fortnite? Das skins e de tudo mais Já aproveita pra apertar nesse like e se inscrever Com o seu na loja e até a próxima